family, Thursday, it's not well back, come with you. And I do a homie dimples, sing and I do a me and you, I'm sure you can Vanessa some day. Kwa shavu la vora kwa mkwenye da zen selection. Oi! I don't feel myself, man. What's going on? Mwana bana. Uh, ila siyo kesi. Omi ni mpoziko kwenye double XL right now. Ini moja kati ya singo ambazo zilifanya vizuri sana. Kama unatajia lisi ya ngoma za omi ni mpoziko ambazo alizitoa watoka meanza game music. Ni correct kama nakosea. Mwansu wakini ulisemagi kama uyelewi. Mimu ya? Afu nakumbuka. Itakuwa ni video tunaizibuzia. Nakumbuka tuko fiesta, tuko kama igunga igunga. Siti tunaita after singida. Ah, tunatoka tabola. Tunatoka tabola, ya. Njiani ukasema, yuwele ngoma ilifutoka kama ni kwa siyelei. Sema mwanangu, yuwele ngoma, so mchezo ujui ndo ngoma. Nikona, unawote. Kwa hiyo, mshu wa siku ni mshuwa. Kwa wage, zinatokea zile. Siku wanezi, ukaisikiliza mara ya kwanza, rafu kama ujayelewa hivyo. Lakini, ukaisikiliza mara ya pili. Mara ya pili, ya. Ano, masana, ano, masana. Miyaji, lakini, shwari. Karibu kwenye double XL, mse. Kama upeku. Ausi, wana, ya. Unafikiri hii ndiyo single ambayo ilimtambulisha Vanessa Mde kwenye game music na kama ni yes amewahi kusema lolote kwako. Ah uh, uzuri Vanessa amekuwa mtu wangu karibu tangia tumeanza kufanya kazi. Kwa hiyo uh, kila siku ana appreciate kwa kwa kazi ambayo tumefanya kwa muda mrefu na nini na nini umeelewa. Kwa hiyo naweza kusema ina mchango mkubwa pia kwenye 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 kari yake ya muziki yapo nilifanya nil, 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 nae kwa sababu nilikuwa natambua na 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 kipaji kikubwa ndio maana mm. nikafanya naye yeah. kwa hiyo naweza kusema imechangia kwa kiasi fulani pengine labda ilimpa nguvu fulani mm. kuna sehemu alikuwa anahisi kama nitaweza hivi nini si unajua zile maki hata tuko tulipokuwa tukienda studio nini alikuwa ananiambia bwana kama nikiimba vibaya basi wewe tafuta mtu mwingine aimbe nikamwambia hamna ah. unaweza kufanya hivi ah. yani mimi naamini unafanya kwa hiyo ile ilichangia kumpa nguvu. Kwa hiyo na imani ni moja ya nyimbo ambazo na zenyewe zime, zimechangia kwa yeye eh kum, kum, kumpungulia dunia. <laughs> Basi show yake ya kwanza kabisa Vanessa <laughs> wakati anajitambulisha kwenye game alifanyia Mwanza. Ndio. Na Perfect Crisp na nakumbuka tulikuwa tumeenda kwenye kitrip fulani hivi Mwanza alafu Vanessa akawa ana, ana, ana perform for the first time and introduce ngoma yake ya closer. Then Kuna hii same sasa ya me and you. Mwulize perfect nana likuwa umidimpos. Nao masana. Uli muamini vipi kipindi kile kufanya kazi na wewa. Wakati ya bado ni msani imitia. Nili muamini kwa sababu nili msikia siku moja tuko muanzi. Nafikiri ni mambuwa ya fiesta. Kama siku sayi. Tena nika na muuliza suka. Kuna nyimbo ni mehisikia zimefanyika nyimbo za zamani kwa majani mwelewe ilikuwa kama compilation album vya nyimbo za wasani walopita kasa kuna msichana uwe meimba hii uwe meimba vizuri sana uu nani kanambia huu si Vanessa Vanessa uwe wa MTV bake kwa mtu wa Vanessa wa MTV Vanessa uwe wa MTV ambia ee aa basi aa nika mambia kwa liye mimi nika nyamaza kimia kumbe taali na langu moyoni kwa hiyo hata siku nime mambia Vanessa wakati uwe sasa na hit kubo baadae alafu kumfata Vanessa kumambia ndaka ni kweki kwenye my next song lazima mtu na emonye ya one ayueze kani ya nikambio usijali mimi na kuna kitu ni maona kwa kuna naimani utafanya vizuri kwa hiyo kweli ni kenda nae kwa ima the boy ni kwa nisha tengeneza melody na hile chorus na nini ni kaweka kama idea kwa hiyo ya lipukuja kavalisha kwa juu ni kambia sasa tija na ule unyama wako kama wa yae kwa juu Vanessa na ule yae masa kiflani so ni kipi kili kubutia kwa kikwanza muonekano wa masauti kila kitu unajua naezo kusema she is perfect kwa sababu Vanessa na muonekano anajitambua na kani anavitu vingi sana uliwai kuwa naisia kwa kia Leo tuko na umidi mpozi hapa Vanessa ni mtiti ya na mzuri of course Kwa mwana ume lazima uneza uka Uka pata isi ya kidogo lakini Nili jitahidi kuweba na Yo mi mshikaji wangu juma Sasa yu zamani Tunakuwa mwana gusanyi shanyaya Sasa zamani Sasa zamani Mambu ya throwback Si Thursday Abda buwana Aneza kusema Kweli ni mtiti ya nambaya aneza kumkutia kila mtiti tukana na kujua yani uli mtamani lakini sema zamani ali mtamani zamani ali mtamani lakini sasa hivi tuajua shemera hafu jamaa na wivu dama lekisaya klaus ya fami tukuna omi dimpoz leo live paka mida hiyo omi dimpoz atakapurithika akasema sasa 
Nomba niondoke hapa sababu kama maswali yametosha hivi kwa leo. Si ndio ulivyosema au? Ah fresh tu. Au sio bwana. Hii si kubwa kuliko. Double XL tuko na Omi Dimples na DJ D Omi yuko hapa pia. Of course Uh, kama unaisikiliza unaweza kwa SMS namba ni 1538385 kanza na neno XXL after mbia ambacho nataka kutuambia money mention on Twitter na Instagram na tumia B dozen na kama kuna ngoma ambayo nataka kuisikiliza mcheki DJ D Omi kwenye ukurasa wake wa Instagram tutaisababisha sababu leo ni Thursday najua kuna ngoma fulani hivi ambazo unazikumbuka and then unataka kuzisikiliza leo sisi tuko hapa kwa ajili yako ama nini baadaye tuna brand new single kutoka kwa Songa utaisikiliza mida ya saa tisa ila for now nataka nimkumbushe Omi Dimples kuhusiana na show yake ya kwanza kabisa sababu leo ni Thursday let's throw back uh-huh. ilikuwa ni after school bash unajua hey, kabisa uh, thank you kipindikie sijawahi kukosa na eh hujawahi kukosa eh kama mwaka huu vile ambavyo ilikuwa sasa hivi tutapiga mazungumzo nje eh, mazungumzo baadaye au sio bwana eh hakuna chochote ambacho kinaweza kushindikana kati yetu <laughs> Jiskati hapa kwenye kwenye mitandao ya kijamii mengi yamezungumzwa sana yeah. na hii ilikuwa ni discussion ambayo watu wameanza baada ya kuona posti yako ukiwa unazungumzia kuhusiana na masuala ya viewers kununuliwa masuala ya mziki mzuri yeah. zee. na mimi nataka tuanzie sehemu ya viewers viewers wa YouTube unaweza kuwanunua yeah of course unaweza kuwanunua na mimi mimi niliongea nili, nili kitu kimoja siku mention mtu na niliongelea nikasema kwamba viewers wa YouTube uh, watu sasa hivi pia wana uwezo wa kununua viewers kwa hiyo nafikiri si kipimo kizuri kwa msanii kwa sababu kama unaweza kununua viewers unakuwa unajidanganya kwa sababu unajitekenya huku unacheka mwenyewe mm. umeelewa na nikasema na jamaa alimwambia umejua vipi nikamwambia mimi uh, kuna mtu pia alinicheki na video yangu ya, ya wanjela ilikuwa ina viewers laki tisa mm. ambapo imekaa mwaka mzima ilikuwa kama ina laki tisa na 4 mm. na jamaa kaniambia bwana uh, yani mimi nilivyoambiwa nilish, kwamba unaweza kununua viewers nikajiuliza how mm. umeelewa kaniambia kama uamini nitumie link nikamtumia hiyo mm. link ya wanjero na nilikuwa naona pale ina laki tisa na 4 mm. baada ya masaa matano akaniambia cheki kucheki ikawa imepiga milioni kwa hiyo ndani ya masaa matano zimepigwa zile viewers F96. Mm. Umeelewa? Kwa hiyo jamaa kaniuza vipi? Are you in? Kwa maana unataka tupige mzigo biashara na mm. Kwa hiyo baadaye nikafikiria lakini nikasema mwisho siku hii ni kama najidanganya tu mwenyewe. Kwa mimi nikasema kama kuna wasanii wananunua viewers hii haijakaa poa kwa sababu mwisho siku unajidang una, nilikuwa ni, natoa maoni kama mdau kama msanii pia. Sasa unajua bwana kwenye mitandao kuna watu wao wana catch feeling tu fasta eh hivi na hivi kwa ikawa kama vurugu eh mwingine wao namsema fulani ni na nini nakumbuka nakutana mpaka na Salam akawa nani ameniambia hakuna kitu umeniuzi kama kuongelea swala la viewers nikamwambia mm. viki vipi hapo na mtu kumzia manager wa Kidai eh manager wa Kidai mwana maana yake mara nyingi yeye huwa tunaona kuna kitu umeniuzi kama kuzungumzia swala la, la viewers mm. nikamwambia kivipi ah manake lazima ulikuwa unamzungumzia diamond nikasema kwa nini unasema mimi namzungumzia diamond umeelewa mm. kwa, kwa nini umesema mimi namzungumzia diamond mimi nimetoa maoni yangu inaelekea wewe ujiamini umeelewa bwana jamaa anasema inaelekea wewe ujiamini ndio maana nikamwambia sio swala kujiamini mimi nilizungumza fact kama video imekaa mwaka mzima ina viewers laki tisa Afu ndani ya masaa matano mtu kwa kupigia viewers almost laki moja wengine mm. kwa ina maana alikuwa na uwezo kukupigisha milioni ndani ya siku mbili au tatu mm. <laughs> umeelewa mm. kwa hivyo vitu vinawezekana alafu hata sasa hivi ukiingia google sio vitu vya uongo ujue hata ukiingia google sasa hivi okay, how to buy viewers zinakuja na niki bao zinakuonyesha pale okay wewe we, 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 we kununua Viewers. No sikwai kununua yani kwa hiyo hiyo ndo nilinunuliwa sasa <laughs> na jamaa au yani nitoelewa kama kwamba yeye alitoa story jamaa akamtolea mfano kwamba bwana yeye na inawezekana inawezekana, inawezekana. mimi kwa sababu siniridisha akaniambia inawezekana na akani prove kwa kunipa wale viewers kwa hiyo sasa hapo ile eh vurugu nini na nini wengine kwenye mitandao atakuja huu na lolote unaona wivu sijui nini na nini mwenzio sijui viewers wake jamani mimi sijamsema mtu 
mm. na mimi naamini kuna watu pia wana fan base zao umeelewa bwana yeah, kupata viewers wengi sio sio kitu cha ajabu kwa sababu tunaona wapo sanii ndani nje nchi hivyo vitu vinawezekana siku ya kuzim Alright. Okay. Yeah. hapo Salam ambaye ni manager wa Diamond. Ukaribu wenu ukoje? Ah, mimi Salam uh, kwanza alikuwa mshikaji wangu. Kabla wakati mimi tuko ushikaji na D na Salam alikuwa ni mshikaji wangu mimi. Naweza kusema na tulikuwa na ukaribu sana na ukaribu wetu ilichangia zaidi na AY. Umeelewa? Mm. AY ndo ali, 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 ali tambulisha kwa ukaribu na Salam naweza kusema na kwa tunafanya kazi kwa kushirikiana na hata AY alinisaidia kupata collab na 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 na, na J Martin ambapo Salam naye alikuwa miongoni mwa watu mm. walokuwa wanamconvince J Martin kufanya hiyo collab because AY alimwambia tu J Martin inabidi ufanye na Omi na Salam naye kwa sababu alikuwa muda mwingi ndo wa, yuko na J Martin kwenye gari na nini akawa anajaribu kumcompense bwana fanya ombi mpaka jamaa kweli akakubali. Mm. Kwa hiyo tukatengeneza mahusiano yetu zaidi mimi na na, na Salam umeelewa. Kwa hiyo ilipotokea tena mimi na D atuongei na tatizo It... likuwa ni nini? La wewe na D. Yaani kitu gani kilitokea kwa sababu watu wengi walikuwa wanafahamu ilikuwa ni watu ambao mko karibu kwa namna moja ama nyingine. Ndiyo. Tofauti na sasa hivi. Ni kitu gani kilitokea kati yako wewe na Diamond? Unajua siku zote kumekuwa na ma, 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 maneno yanazungushwa, imekuwa hivi, imekuwa hivi lakini mimi nimejaribu kaa kimya kwa, kwa muda mrefu na sikutaka kuongea chochote nafikiri hizi interview kama watu wananisikiliza kwenye interview nyingi sijawahi kuongea kichochote kibaya wala kusema siku hivi na hivi umeelewa. Yeah, Sasa nilikuwa yeah. naamini tu ah upepo mbaya umepita mambo mengine yanaweza mm. yakatokea baadaye mkaongea si binadamu bwana watu waongee na baba zao wazazi mm. na wazazi wao itakuwa sisi mbeleleo bwana lakini vyanzo vilikuwa ni vingi vinafatana fatana umeelewa vyanzo vilikuwa ni vingi vinafatana fatana unajua ushikaji wetu mimi na D sio wa leo naweza kusema yani mimi nimekuwa mshikaji, mshikaji na D mimi naimba top band umeelewa mimi naimba top band D hajatoa hata ile nenda kamwambie mm. ambayo nyimbo ile kuja kumtangaza sisi tulikuwa washikaji mm. umeenda mpaka mimi nime uh, D ametoa nyimbo yake ya kwanza umeelewa bwana na yeye ni mmoja wa watu ambao walikuwa wananikonvince mimi niachane na mambo ya band niimbe kama solo artist kama solo artist ili nijitangaze mm. Kwa hiyo ikifikaga ile point hata kusema Aomi anamuonea wivu anamuonea Jilas D ilo inaniuma kwa sababu gani? Kuna mambo mengi na kuwa nayakumbuka kwamba kwa nini umuone wivu au umuone donge mtu ambaye kwa kiasi moja ama kingine pia anaweza akawa na mchango fulani katika maisha yako hususan katika kariya yangu umeelewa? Kwa hiyo D ye mwenye ka ni convince mimi tufanye ka, uh, nifanye kazi kama solo artist ni na nini kweli nikaanza na mimi kurekodi na nini na nini kwamba poa ah, ipo siku nitaachana na mambo ya bendi na nini kwa hiyo ikaenda kaenda na tulikuwa ni watu ambao tunaishi kama ndugu watufishani mm. chochote mm. yani mimi nilikuwa siwezi kutoa nyimbo mpaka nimsikilizishe akiniambia kali ndo natoa ujue yani mm. namuamini mm. na yeye halikadhalika lazima mm. bwana hii unaionaje mm. tunaenda studio tuna share ideas na nini na nini umeelewa mm. lakini mambo yakawa naenda yana change taratibu unajua mtu anavyozidi kuwa mkubwa na kuna vitu mfano kuna kwenye mambo ya timu watu wanaongezeka na nini na nini siku, uh, siku moja kwanza akaja akaniambia da siwezi kusema nani alimwambia lakini mmoja ya watu wake ambao yuko nao sema unajua bwana kuna 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 nani kuna nani ja, uh, yani amemtaja huyo mtu ananiambia fulani bwana ananiambia sasa hivi inabidi niwe makini kwa sababu unajua wana, wanaona kama ule ukaribu wetu na nini na nini labda mimi nakupeleka mpaka kwa waganga wangu <laughs> okay. Ya mbaya belewa bwana. Kwenda na kumpeleka mwezi wake kwa waganga. Yani yeye yeah, anachukua bibi alipeka kwa waganga kwa labda ambie bwana angalia jamaa asijaka kupita ujue huu mziki ah. Usilete ushikaji kwenye mambo ya umziki ujue. Ah. Kwa mwana, kwa mganga, kwa, no, mimi mimi namwamini Mungu kia siku na nini kwa mbali watu wana wana wanapeleka maneno ya design hiyo kwamba kupeleka ah, kwa waganga. Sasa unajua mtu huwezi kumzuia mtu anaweza kusema chochote ushanielewa bwana mm. kutokana mambo mambo ya waganga siyo uchawi ni, ni vitu vinavyotuzunguka katika maisha yetu ya kila siku kwa hiyo mm. sometimes kwenye mafanikio unaweza ukahusishwa usipambwe unaenda kwa ganga unaweza kamba unauza unga unajua mm. kuna mambo mengi ya 
kwa hiyo nikawa namwambia lakini wewe mwanangu wewe una akili kichwani wewe watu wao unafanya nao kazi na nini kwa hiyo hai Mm. Isiku, isiku nani istiaribu ushikaji wetu wala uhusiano wetu umenelewa lakini kadi tunavyoenda na wana kama kuna vitu naanza kupewa distance mm. si unanelewa mm. na una kuna kitu kama anapewa distance ndakupa mifano kuna, kuna kipindi mimi ilikuwa siwezi yani mimi siwezi kufanya kichochote lazima ni mwambie mshikaji ndakupa ndakupa mfano mmoja mimi nishamchukua kwa nishamchukua di nikamwambia tonde studio Uh, ukasikize ngomango ya tupogo ni shauri vipi yani ni kuwa kama nimejaribu aina mpya ya mziki kwa ni kuwa na hofu mm. na nikanemshikilize bwana eh vipi unaweza ukanishauri chochote na nakumbuka tumetoka kumwaga male mangwea mm. tukaenda mpaka studio umeelewa tumefika studio sikuasikiliza nyimbo tulikuwa washikaji wengi siku tukasikiliza akanambia da mwanangu hichi hichi chuma trust mimi nakwambia da nikamwambia ni uweze mm. amini watu wote wameniambia ni ulivoniambia wewe basi iko ligiti mm. umeona imani mm. jamaa akaniambia basi haina noma mbona akaniambia nikamwambia je nataka nimlete king malu uh. aje kupiga saxophone kwenye mm. kwenye 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 nyimbo mm. ah king malu yule ile alikuwa apiga mm. saxophone tarumbeta mm. akaniambia eh nikamwambia unaonaje ile wazo kwa sababu naona kama tupiga aina fulani ya mziki ah hiyo noma mwanangu ah, poa poa nimezunguka kama baada ya wiki narudi studio mimi mwenyewe nilikuwa mitaa yangu mitaa ya masaki nikasema ngoja nipite kwa makochali hapa one time umeelewa sina hili wala lile nimefika studio na mkuta daima yuko na king malu anapiga wanapiga saxophone kwenye nyimbo ya uh, i, nini my number one ya yeah, nakumbuka umeelewa nakumbuka hata mimi nimeingia studio mtu kashtuka kwanza mm bwana vipi ah unajua na bibi nimeona na mimi nimute king malu nini anipigie hivi mm. nikamwambia ah haina noma mwanangu fresh nikamwambia basi mwache na yeye leo anipigie na mimi mm. ili tusimsumbue tena umeshaelewa mm. lakini mm. baadaye unajua kama binadamu kuna vitu kidogo vitakuwa kama vime mm. kuna ni nikajiuliza kama ah, kwa nini labda kwa pengine labda alikuwa ana wazo kama ile ah, sikutaka kujiuliza mengi unajua sometimes ukijiuliza mengi uh, e, utaenda far zaidi nikauchuna uh, uh. sasa wakati pale naona anamwambia mako anamwambia mako we nichome ni, nyimbo kwenye CD balance ni kila kitu kimaliza mimi nataka kusafiri kesho mm. sasa mda anaondoka studio nikamwambia vipi mwanangu una kesho kwani unasafiri hamna ah, nilikuwa namzuga tu mako safiri wala ni mm. ah, basi poa haina noma kesho yake naona ana post picha yuko kwenye ndege ah, nikajiuliza usimemuuliza jana kama anasafiri si mwanangu mm. bwana usi bwana mm. simemuuliza jana kama anasafiri akanijibu asafiri akinga sema ah, anyway labda safari imetokea ghafla you never know mm. shanelewa mm. akaondoka kuondoka mimi kuna mshikaji wetu mwingine naweza kusema anaitwa Halima mm. kama sister yetu nini Halima Kimwa mm akawa ananiambia ah, oh, vipi dika kuaga ame anaenda kushuti video na nini na nini mm. sema sasa mimi mwenye kimoyo ninajiuliza mbona mm. kama nime nime nani hapa kama jamaa hajaniambia afu kama anaenda kushuti nani of course inawezekana haki yake unajua mm. sio lazima kila kitu aniambie lakini nikawa kidogo najiuliza maswali ah, mbona kama nilimuuliza mm. ujue ningekuwa sijamuuliza nini mpaka nilimuuliza lakini hakuniambia chochote nikasema poa anyway aina noma akarudi Uh, nyimbo ikatoka na mimi nikaalikwa kwenye launch nikaenda fresh nini na nini umeelewa bwana mm. haya ikaja tena mimi mwenye katika kutaka kujiongeza kusema kwamba huyu ah, mwanangu na siku zote niko najitahidi kufanya ngoma zangu nina nini ila ushikaji wetu upo sitaki kuonekana kama kwa sababu mimi mshikaji wangu fulani na ana power fulani labda tufanye ngoma hivi na hivi na ndio maana kuta sisi hatuna collab ya mimi na di mm. tuna collab za kukutana kwenye rekadi gite yuko kwenye nyimbo ya nani ya uh, Victoria Kimani ya Duli mm. atujaye kufanya nani ya pamoja kuna time mimi naenda kwenye Afrima ah yeye yeah, anaenda kwenye tuzo za Afrima nikawa naomba ah, mwanangu mimi na visa ya Marekani naweza kujikatia ticket na hoteli nitajigaramia nina nataka twende wote ili mradi ukifika kule hata unitengeneze connection ya mtu yote kwa sababu size wewe wanakujua si namba 1 ishalipuka tayari mm. wewe wanakujua kwa hiyo unaweza hata ukanitafutia chawa yoyote tu pale nipige naye kwa sababu su- lengo kujitangaza mm. poa haina noma mwanangu sasa kia siku nikiuliza safari lini na una mtu anaingilia huko anatokea huko ah, safari lini mwanangu anaingilia huko anatokea huko dakika ya mwisho nikamuuliza kuna jamaa 
ambaye alikuwa ametuma ticket umeelewa jamaa yetu ambaye alikuwa ametuma ticket ya yani ile watu wa Afrimo walimtumia huyo jamaa yetu kule jamaa yetu nilimwambia bwana mimi naweza nikaja nikaja na D huko hospital mm. nafanya mchaka tu afu tuangalie kama uh, tunaweza kupata collab na nikoje jamaa kaniambia wewe vipi D nishamtumia ticket ticket yake jamaa alinipa nimemtumia ticket vipi wewe ushakata ticket ambia mimi mbona hajaniambia kama zali natoka studio THT inakumbuka na nakutana naye kinondoni pale kwenye chips ah e bwana vipi shwari inakuwaje ah e bwana safari vipi ah mwanangu yani sina uhakika wala sijui kama nitaenda nafikiri siendi ah sasa nikaanajiuliza hapa nimedanganywa na nani nikasema anyway poa na nikawa napiga mahesabu kwamba huyu lazima aondoke kesho kwa sababu sherehe kesho kutwa mm. kesho yake asubuhi bado nikapanga mpaka vitu lakini nasema kama akisema uchochote nishampanga mtu wangu mmoja wa ticket atao KLM pale faster tu ni mchezeshe nini mm. anipe ticket nikamwambia mm. bwana sema ile tangazo za lilipia eh hiyo kampuni ya sorry sorry uh. e bale, inakuwaje naona simu azipokelewi simu azipokelewi simu azipokelewi simu azipokelewi simu azipokelewi ah. baadaye simu haipatikani ba yani kama kufika masaa yamepita mengi jioni anakuja kunicheki yuko transit south africa ah mwanangu ili tokea ghafla nini nani nani kwa hiyo nikasafiri kwa mimi mwenyewe nikajiuliza nikasema ah hapa kuna staili za kupunguzwa mm. kibinadamu ujue lazima uchekeche umeshanelewa mm. na hapo nikikuunganishia na kwambia mambo mengi ambayo mimi nachoweza kusema kwamba mtu yeyote anaweza kuniataki kwa kusema kwamba huyu jamaa labda anamchukia mwanzee kwa sababu ana mafanikio mimi nimekuwa loyo kuliko hata mashabiki ambao sasa hivi wanatukana wana mpaka mimi lakini mimi nimekuwa loyo kwa jamaa kwa muda mrefu sana yani kwa kujifanya kila mtu hapa katika industry alikuwa anajua Omi alikuwa kama begi Omi alikuwa anaonekana kama sio msanii anaonekana kama mpambi kwa diamond lakini mimi niko kama siasiki sababu unaona huyu mwanangu watu hawajui tulikotoka umeshanelewa bwana siwezi mimi jamaa ananunua pikipiki yake ya kwanza sio gari ananifuata home tunaenda zetu kwenye mitikasi yetu umeelewa tunaenda zetu kwenye mitikasi yetu njiani tukikutana na kilima kwa sababu kipikipiki kidogo mimi nashuka pikipiki tunaisubiria na isubiria mbele tunaendelea na safari kwa hiyo hata leo hii akifanikiwa mimi nakuwa pia proud kwa sababu unajua haso zake umeelewa kwa hiyo mtu akisema eti kwamba mimi namchukia mimi nakupa mfano mmoja salam alinipigia mimi simu kuniambia kwamba David anakuja kwenye fiesta ya kwanza unataka kolabo nikamwambia poa lakini safari lazima unilipe nikamwambia poa maki amna kusindikizana kwenye utajiri tulikusaidia ah. kwenye J Martin sasa safari zima lipa kambia poa haina noma ah. shingapi kuna huku tukambia bwana mimi nita afford dola 1000 nitakulipa wewe unganisha ah. fresh si mziki bwana wote tunatafuta tupate hela mm. David ameshakuja wamefika hapa mimi nakumbuka nilikuwa na show maisha club mm. naenda maisha club kwenye sound check salamu ananipigia wewe vipi e bwana mshikaji wako naye anataka hii collab ah, nani diamond na amesema yuko e, na nini nimewaambia dola 1500 amesema yuko tayari kutoa nikamwambia ah, basi kama yeye yuko tayari kutoa haina noma mimi si nishafana na Jimatin so anakuja na kinaianya na nani basi haina mm. noma mimi tafanya hata na ianye mwache afanye haina haja kugombania mm. kolabu kwa sababu wote sisi kitu kimoja tu bwana mm. uweze amini mimi nikaenda mpaka hotelini pale kwa kwa, kwa sababu kinaianya walikuja na kipindi kile yanya alikuja na techno techno kama pia producer amekuja na setup ya studio ya, ya hoteli kwa nikasema mimi nitapiga hata na ianya pale kufika nikakuta D ameshamaliza makubaliano na na nani washafanya THT nyimbo na yuko hotelini ameshafanya tena na ianya umeelewa mm. mm. nikasema basi kama kashapiga na wote haina noma na bado sikuongea sehemu yote wala siku sononeka siku nungunika nikasema akifanikiwa yeye ndio yale yale umeelewa mm. na ndio maana tele safari ya afrima ayo makolabu alikuwa tayari ameshatokea na ndio maana nilimwambia vile lakini akashindwa kwenda na mimi nikasema basi fresh Oye, so, so far mimi jinsi ambavyo nimeelewa ni kwamba mm. hakukuwa na hakujawahi kutokea ugomvi kati yako na diamond no hujawahi yeah, kutokea ugomvi lakini kuna vitu e, kuna zile ambazo kamwa kurudi nyuma e, yani kwa sababu kila ukijitahidi uh. unaona kama 
kuna time tumeenda South Africa mimi nimejitolea na uli yangu kia kitu changu yeye ameenda kwenye MTV. Umeelewa? Na mimi nimesema ngojea niende na mwanangu wote we nafikiri tulikuwa wote mm, dali kwa kukumbuka. Yeah. Yeah. Nimejitolea nimejilipia kila kitu acha twende hata ile niko na mwanangu lolote linaweza kutokea binadamu unajua mm. anaweza ataka kushika mkono bwana huyu mimi huaga namwambia kitu kimoja wewe sikiza wewe nitambulishe mimi msanii wako wewe oh, utamaliza mwenyewe yani mimi naambia wewe nitambulishe mimi msanii wako sio issue na mimi mwenyewe zamani wakati sija shoot hata video na inai ni kwa ananiambia hii ngoma unatoa lini naambia sina hela mwanangu kama vipi wewe ni sign mimi au sio mm. mimi Yaani mimi ndo ningekuwa msanii wa kwanza basi msanii wake. Mm. Lakini yote hayakutokea huko mwanzo. Umeelewa? Na tumeenda kule MTV siku moja tumekaa hivi ndani nini na nini. Jamaa ananiambia, "Eh hey, bwana, inabidi utupishe nini tuongee hapa." Maki alikuwa anaongea na ma manager zake nini. Lakini baadaye nikajiuliza kwa sababu mimi nilikuwa mimi mwenyewe labda pengine akili ni mwangu. Nilikuwa nimeweka kwamba huyu ni mshikaji wangu na atushindani lakini pengine unakuta akili ya mtu mwingine anaona kwamba hapa hakuna swala la, la, la ushikaji hii kazi na tunaweza tukaja kupitana au nini unaelewa mentality ziko tofauti. Kwa hiyo sasa ukiangalia chanzo kabisa ilikuwa ni maswala hayo. Kwa hiyo ilivyotokea swala la mimi kwenda kushuti wanjera ndio ikatokea sasa kama sababu. Unajua hiyo wanjera imetokea ni sababu by the way ulifanya like, makusuri kumweka wema sepetu as a video queen kwa sababu ulijua kipindi kile alikuwa na tofauti na diamond na we pia ukaribu wako na diamond ulianza kuwa um, kupungua hapana sio sio kwamba nilifanya makusudi wema mimi ni mshikaji wangu siku nyingi mimi naweza naweza kuambia wao ushikaji wangu mimi nao ni kwa mimi mshikaji wangu wema kimpango wangu na dia alikuwa pia mshikaji mshikaji wangu kimpango kimpango wetu mm. umeelewa na hata wao wakati wanakutana mimi mwenyewe wema ashawahi kuniambia umeelewa bwana wakati huo wema alikuwa gashemeji yangu mm. <laughs> kwa mtu mwingine siwezi kumtaja nani mm. anyway inaweza hata kusema ni Charles baba mm. siku moja wema ashe kuniambia shem yule rafiki yako unakuwa ganaye aisee ametoa nyimbo nzuri na ipenda sana ndo naenda kamwambie yeah. mimi narudi hadi namwambia die bwana sasa unajua um, hapo mm. mnamuongelea wema sepetu jua mwanangu wema ngoma yako anaikubali mm. unaelewa mm. kwa hiyo mpaka ikaenda kweli wameanza mahusiano ma, ma, ma na ndaka nikwambie even they are first kiss mimi mwenyewe niko na shuhudia <laughs> no sasa si mambo ya kiss bwana iko kwenye gari umeelewa kwa hiyo ni 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 kwamba walikuwa ni washikaji zangu hata kama yangi gumbana na wema hainizuii yeah. mimi kuongea na wema wema ni mtu smart hajawahi yeah. kunikosea kwa nini ni mgo, ni gumbane naye yeah. kwa nilienda naye kushuti video kia mtu anajua wema ana fan base pia yeah. umeelewa unapomweka kwenye video yako kwa nini mastaa wa Marekani Beyonce kashamweka Asha kwenye kwenye video yake yeah. kwa nini hamna watu wengine wa kuweka kwa sababu anajua Asha naye ana fan base yeah. itamsaidia yeah. kwa mimi nilimweka wema kwa sababu yeye yeah, ana fan base na nilijua kwamba itakuwa na impact fulani umeelewa mm. tetesi ambazo mi, uh, ambazo mimi niliwahi kuzipata mm. kutoka kitaani ni kwamba wakati umeenda kushoot na na wema sepetu South Africa ile video ya Wanjera yeah. uh, wema tunafahamu wote kwamba alikuwa hana mahusiano mazuri na Diamond Dio. na inasemekana kwamba mm wewe ulikuwa unajiweka kwa wema sepetu ama wema sepetu alikuwa anajiweka kwa omi dimples kipi ni kweli ah uh, sio kweli Mwai mimi mimi nimeongea na wema sepetu mbali na rafiki wa kawaida hapana tujie kuwa na mahusiano na nataka nikwambie hata wema alikuwa na bwana kipindi hicho na ilibidi amuombe ruhusa hivi na hivi bwana hii tunaenda kushuti hivi na hivi hivi na hivi umeelewa aliibidi ampange jamaa ndo akakubali na kwenye hiyo safari tulikuwa watu wengi Idris nani watu wengi sana umeelewa mm. because hata script ya video kunisaidia kuiandika alikuwa wakazi naye nikamlipia na uli nikaenda naye umeelewa kwa hiyo watu walikuwa wengi na nimeenda naye kama mshikaji wangu kabisa tumeenda tumechukua apartment mbili umeelewa kila mtu kachukua chumba chake yani tumeishi ile kama kawaida tukafanya video sasa nikaja kwa Uh, siku moja Salamu ananiambia di anacho mind kwa nini hujamwaga wala hujamwambia kama unaenda kushuti na wema wakati we mshikaji wake nikamuuliza Salamu kwanza di alianzisha utaratibu yeye yeah, akiondoka hakiondo, akienda kufanya kitu chochote aniagi aniambii chochote nikajua ndo utaratibu mpya tena kwa hiyo tena mimi nikifanya mbaya umeelewa okay. kwa hiyo nikasema nikajua ndo utaratibu mpya na kweli mpaka siku na usafiri usiku wake nilikuwa naongea naye kwenye simu umeelewa bwana 
Kwa hiyo nikasema sijui kwa nini yeye ameamua kuongea hivyo. Lakini hilo sio swala kwa sababu hii ni kazi. Mimi nimeenda naye yule demu kufanya naye kazi tu. Kama swala la ku la picha sijui ni nani hivyo hizo ni hype tu ambazo hata yeye anazifanya kila siku. Kwa hiyo haijalishi sijui nini na nini na nini umeelewa bwana? Ndio maana nikasemaje kuna swala liko kwamba mtu kama ametafuta sababu. Wewe mniambie wema amekuwa na mahusiano na watu wangapi wengine ambao leo hii bado unaona di yuko na close? Mm. Kwa nini mimi tu eti ni hivyo kwa nani mimi ndo tatizo? Umeona <laughs> ba? So so nyenye na mimi nyio, na mimi nyio flani kabisa. So <laughs> yeah, ukaribu wako na, na Diamond na jinsi ambavyo mlikuwa before mpaka mm. ikafikia hapa katikati Um, kila mtu ameenda kivi yake anafanya kazi sasa hivi kuna team Omidimpos kuna team Diamond sasa nyingine team uh, team Omidimpos inashambuliwa na team Diamond team, uh, team Omidimpos inashambulia team Diamond unajua zile mm. uh, na na hizi zimeanza kipindi cha anyway chani... mimi kwanza sina team kiuweli na watu tu wanani support unajua ile watu wanaku support na naamini kuna watu wengine hata wanapenda tu wana mziki wengine lakini wanani support mm. sina ile as a team kabisa ah, team unanielewa mm. yani na ile, na crew yangu PKP ambayo iko free kwa mtu yoyote kuweza ku support ambacho wanaona kama hichi kinafaa ku support hiyo lakini sina team as a team kwamba haya jamani katuka neni safari mm. <laughs> team 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 mziki mzuri ni nani <laughs> No, yani hiyo ni hizo sometimes ni hashtag tu unatumia. Lakini kusema kwamba timu mziki mzuri haimaanishi kwamba eti labda ni timu mpaka wa mashabiki zetu wenyewe wanaimba mziki mzuri hapana. It's just uh, mm. Kas- katika story I uh, mean katika post za juzi samani ya uh, Kenya de. Uh, mm. uh, ya yeah, post ambayo ali post diamond baada ya wewe ku post ambayo mm. inahusisha wewe uh, kukupumulia mm. kumradhi kutumia ile neno kama nitakuwa nimekuudhi mm. lakini ni kweli karibu wako na Diamond ulikufa baada ya kumwambia Diamond akupumulie na kama alivyosema Diamond kuwa anakusitiri au midimpoz ile maana yake nini kwa sababu kipindi cha nyuma pia ni wa mitego aliwahi kuzungumza hivyo hivyo um, kitu ninachoweza kusema inakuathiri vipi hii pia uh, uh, nachoweza kusema kwanza katika zile post uh, mtu kama ameamua mtu anapoamua kuongea kitu mtu akuchagulii tusi unajua anaweza kusema hakutuka naye hakuchagulii tusi yeah. uh, na anachoweza kusema ni kwamba unapoingia kwenye mziki kuna vitu vingi unaweza kukumbana navyo moja hapo ni mambo kama haya maneno maneno na nini lakini wewe ili mradi unajijua wewe ni nani na unafanya nini haiwezi kukuumiza na lazima uwe pia mstarabu kwa sababu unaweza ukatumia kitu asira ukapanic ukajikuta wewe ndio umetoka nje ya mstari zaidi kwa sababu kama unavyojua mama zetu hao wanapenda ujana wanapenda vijana wako Instagram na umu unaweza ukajikuta umepata hasira umemdie mama wa mtu kesho mtu anarudishwa anakukuta wewe tena na taulo ana eh, kumbe wewe naemwambia naempumulia kumbe baba anaambia shikamoo wangu ah ndio maana sema mambo haya unajua kashfa mtu anaweza akakuchagulia tu kashfa mimi siku moja nimetaka kugombana na mtu na hapo songei na di kaja mtu na gazeti lake nyinyi wasanii wa pumbavu sorry kwa kutumia ile neno mna mnaendekeza mna vitu vya kishidikini ah, vipi kwenye gazeti lile la udaku siwezi kusema gazeti gani limeandika kwamba uh, jamaa kila juma tano analala na mama yake ili mradi awe 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 maarufu awe na mafanikio kwa hiyo ukiangalia ile kauli unaweza kuona kabisa hii ni kauli ya kutengeneza lakini kwa mtu kuna mtu yeye anaamini akishasoma kwenye gazeti kwa hiyo sometimes unapoitoa kauli uwezi kujua itamwathiri mtu kwa, ki, kwa, kwa kiasi gani pengine itamwathiri kwa kiasi kikubwa kwa sababu kuna mtu yeye ataichukua ile kauli kiushabiki umeelewa hata hapa kwenye comment mimi naweza kuzima comments zangu kwenye Instagram hapa lakini nimeziacha na niki, ukisoma comment unaona kabisa mwingine anakutukana we shoga we ni lakini as long as mimi najijua mzima haini asi kwanza kwanza hamna tusijipe imeanza kutukanwa mimba ili <laughs> mpaka antukanwa <laughs> mtoto we toka hapa <laughs> anyway umeelewa kwa hiyo kwa macho nilikuwa nimekielewa kwa hiyo hamna tusijipia kwa macho nilikuwa nimekielewa kupitia tweet yako ya jana dimpo uh, yes. zuliandika ulimuli ulim, ulim ulim ulimtaja salamu si ndio ukisema i say kumbe salamu kila siku unavyonibembeleza tu yamalize mm. na muona kumbe na kutuma kweli nyie professional yani ni kwamba 
inavomaanisha au inavoonesha ni kwamba huwa salamu anakupiga gesa bana yaishi tu yani wewe ndo anakuwa yani hiyo hiyo unaweza kusema kila siku mara nyingi saiko yetu ina, ina, inafanya tukutane kwa hiyo unakuwaga na FAY nani tukikutana hata EY anaambia wa vipi nyewe unajua washikaji bwana mnajuana kwa nini usimalize matatizo yenu nini na nini naambia ah bwana kama ikitokea tutamaliza salamu ananiambia wewe sikiliza mpigie miki ya siku nakwambia mpigie m- simu mwana mmeyamalize umeelewa hadi juzi shahidi sheta niko mimi na sheta salamu kaludia hiyo kauli nikamwambia salamu kwa nini unalazimisha mimi nimpigie simu kwa nini hausemi labda twende same flan tukutane tuyamalize kwa nini unasema mimi nimpigie simu na kwa nini mimi nimemkosea nime, nime nini mpaka nimpigie simu na au nimwambie vipi na nikamwambia kwa nini kila tukiongea kauli zako unamtreat mtu labda kama huyu ni Mungu mtu umeelewa sisi wote binadamu umeelewa sisi wote ni binadamu inawezekana kuna swala hili pengine mimi anayoyaongea na yeye ana yake ya moyoni anayaongea au alikuwa na pengine hata jana ameshindwa kuyasema kuna vitu kama hivyo kwa hiyo uwezo kaenda straight kuseme mpigie mwenzio mwyamalize kwa hiyo yani umempa ule special nikamwambia hata kama ni msanii wako ni nini mimi na wewe kuongea na wewe tu inatosha pia so lazima tuendelee kuongea kwa hiyo hata lile swala la kusema nimetuma watu wa, 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 wa niombe siyo msama sio kweli hata mimi mm. nimeshangaa kwa nini wameongea hiyo mm. wakati uko na, na diamond akiwa mch, mchizi wako mm. sana mm. ulikuwa na ukaribu huo na alikiba the way ambavyo nao right now ali nataka nikwambie kitu kimoja ali mpaka anafanya naye 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 alikuwa anajua kama mimi di ni mshikaji wangu mpaka ali kwenye gari yake alikuwa anasikiliza kamwambie na alikuwa tunaenda sometimes studio yani alikuwa fresh kabisa na mimi nataka nikwambie kitu kimoja hata matatizo na pohisi yalipoanzia kwa sababu ali alifanya nyimbo ya nani u, ile ukilala la la salama ya diamond mm. wakati ameenda kufanya ukilala la la salama al, diamond alikuwa studio na studio kisa cha kwenda kwa KGT ku record studio kwa sababu nilikuwa naenda naye mimi tunafuatilia nyimbo ya nainai mixing umeelewa ambayo nimefanya na ali mm. kwa hiyo yeye akatengeneza nyimbo inaitwa uh, ile ukilala la la salama Ali akamshauri D sikiliza kama vipi kuna kuna nani fulani hivi uzi, uzi, u, 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 uweke hard lips ile ukilala la la salama ukisinzia yani kuna sauti hizo kwa namba D akamwambia Ali basi kama vipi ziingize hizo sauti Ali akaingiza zile sauti kuzingiza zile sauti uh, kuzingiza zile sauti nyimbo kweli ikawa inasikika yani vizuri unasikia zile hard lips za Ali na nini wakati ile album ya D inatoka D akaenda akatoa sauti za Ali akaingiza yeye zake bila kumwambia Ali kwa Ali naye kama binadamu akakasirika kwa sababu kwa nini ukuniambia si unaweza kuniambia tu kwa hiyo japo hilo naweza kusema ni tatizo dogo walikuwa wanaweza kulimaliza kuli kwa hiyo vitu vingine vikaendelea vikaendelea na vingine vimekuja kutokea unajua mambo yanakuzwa zaidi na saidi kuna mambo ya matim na nini na nini na nini umeelewa kwa hiyo ndio hivyo personally we kama Omidimpo unafikiri hizi team zinasaidia kukuza mziki wa Tanzania kwa Aha. namna moja ama nyingine kuna kuna aina mbili tukizitumia kwa positive way zinasaidia in negative way zina, zinatuua kwa sababu inafika time mtu yuko lazima ampigie kura msanii wa nje ili mradi amkomoe msanii hapo kwa sababu hayuko katika timu yake kwa hiyo mwisho wa siku unakuta mtu anajua anachoangalia mapenzi mfano sisi Simba tumeenda kwenye mechi na Yanga tumevunja viti lakini bado tukaona kwamba ilikuwa haki yetu kuvunja viti. Mm. Wakati ile ile ni kosa. Mm. Lakini sasa tunaona hamna Yanga wamezidi marefu na tunet tumevunja viti. Umewahi ume, ume, ume kukaa na Alikiba mkadiscuss hii issue. Yani kuzungumzia masuala. Kweli mimi nataka nikwambie hata ukikaa na Ali ujua Ali yeye somo ongeaje. Sana mara nyingi. Em mtapiga tu ma story story mengine na nini na nini umenelewa. Na mimi nishajaribu zamani nakumbuka hata siku moja nimekaa na D nikaa na namwambia hata jana nimeshangaa kusikia kwamba anasema kashaitisha show sijui sasa kama hapa katikati labda kama waliongea na watu wale mm. lakini mimi nakumbuka nishafanyaga effort yangu mwenyewe nishamwambia kama vipi itengenezwe show tumeelewa bwana ya yeye ali na mimi pale kama chambo vile nafungua umeelewa bwana <laughs> lakini ilo swala nikaona limeshakuwa gumu linashindikana umeelewa lakini sasa hivi kama watu wakitaka kutumia timu in positive way kutengeneza biashara fursa iko kubwa na naamini wadhamini hawezi kukataa kuweka hela 
wakika na uchini so, you good to go manaki mimi sina tatizo bro kwa nini una tatizo umeelewa mm. sina tatizo yeah. sio hiyo hata leo hii atumedemu hapo weka sauti kazi kazi mimi napigi kazi mimi sina tatizo na nataka niwaambie watu wanaosikiza huu ni mziki una uwanja mpana sana uwanja ni mkubwa kila mtu anaweza kufanya mziki na akatengeneza hela wote sisi asilimia kubwa ni watoto wa kimaskini tunategemewa na familia zetu tunategemea tupate hela kwenye huu mziki kwa hiyo mziki hautakuwa watu sita, saba, nane au klabu ipige nyimbo za watu wanne watano yani kusema na figisu figisu huyu si tukafanya hivi huyu nifanye hivi labda ujipanikishe mimi naweza kukuambia kwa sababu kuna time lazima ujitengeneze ujue kama labda mimi ni legend nishafanya vitu vikubwa una cha ku prove umeelewa kuna haja ya paniki kufanya hivi kufanya hivi nini na nini labda uka kwa sababu sometime kauli zingine kama hizo uliokuwa umeniuliza jamaa amepost hivi watu wanakuangalia ujue wewe kama role model wanaangalia umefanya vitu vikubwa lakini kuna mtu mzima pengine alivyokuwa na umeongea vile amekudharau moja kwa moja anaona kwa nini huyu ameongea hivi mm. ya kwa kuna mambo mengi ambayo mtu nakuta sometime lazima ufikirie kama wewe msanii na kio cha jamii Omedimpo ziko kwenye dawa Alexander Klaus FM right now. Uh, yeah. perfect anakuja na 2:55 and then tutasikiliza entertainment extra na mami baby. And then tutataka tuzungumze Omedimpo's mahusiano yake na meneja wake Mubenga ambaye mmetoka mbali pamoja lakini ghafla tumeona kila mtu ameenda njia yake siku za hivi karibuni. Kuna mengi ambayo anazungumzwa kitani especially wewe unapajua Kinondoni bana. Kinondoni kule <laughs> ndo umekulia eh. Yeah. Kinondoni watu wanaongea sana. So design kuna mengi ambayo amezungumzwa kati yako wewe pamoja na Mubenga kitu ambacho kimesababisha uh, ghafla umtoe kwenye management yako au sio and then tuzungumzie masuala ya PKP pia lebo yako so, so. ya, ya, ya muziki so kana double xl uh. watu namalizia malizia mazungumzo yetu uh, hivi hakuna mtu aliwahi kutokea kutaka kuwapatanisha ama kumaliza tofauti yako na diamond Ah, wa, wa, watu wame, 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 wame to, wanatokea wengi umeelewa yale kama hivyo mmoja hapo ndio kisu ambacho nilikuwa nasema tulikuwa tunaping, tunapingana na salam ile ya kusema mimi labda niwe nimpigie simu demo nikasema wewe kama unataka kutumia ustarabu nafikiri labda yeye umuite tukutane ta kwa AY because AY kia siku imekuwa kwake kama wimbo bwana tukutane ta kwa AY pale bwana leo ni nani tuko mbele ya mabrother wewe una tatizo gani labda ongea na huyu ana tatizo gani ongea umeelewa kwa sababu mimi nataka niongee kabisa hata kama kwa mashabiki zake wherever ye yeah, ayupo kama yupo au anasikiliza asikilizi lakini achotaka kusema mimi mimi mimi, mimi na love kabisa umeelewa na love na na heshima mawazo yake pale ambapo alipowahi kunisaidia kila kitu na heshima na sijawahi kufikiria sio tu kutaka kutaka kujaribu sija hata kufikiria kusema kwamba nashindana naye mimi mm. sishindani na mtu yoyote umeelewa mimi ninachojaribu na tafuta riziki zangu wewe unaweza unaweza kuona mimi nimekaa mwaka mzima sijatoa nyimbo sasa wewe unaweza kumuta huyo mshindani sishindani wala sisemi kwamba naongea au natumia njia hii flani kutafuta kiki au nini anakuambia kabisa kuna kauli moja ambayo mimi katika maisha yangu na katika ushikaji wetu wote iliwahi kuniuma kuna siku moja tulikuwa THT samani kwa kumuingiza wala ile pengine hata ruge mwenyewe akumbuki lakini nakumbuka siku tulikuwa na ruge maana hapa naongea yeye ndo mkurugenzi wa ile mm. ndio kwa sina haja ya kuongopa pengine yakumbuki unajua ruge ana mambo mengi lakini siku moja tumekaa na Ruge alamuuliza uh, tena alikuwa anamuuliza D uh, usu mambo uh, yeye alikuwa anamwambia hali alikuepo hapa tulikuwa tumeenda kurekodi nyimbo fulani ya mambo sijui ni ya uhuru sijui kitu gani kambia hali alikuepo tena hapa ameondoka sasa hivi hivi nyinyi mna matatizo gani si miamalize tu kwa D akaniambia ah boss mimi sina tatizo ni nani yani akawa anajaribu kujielezea kuhusu hali nani lakini ujue kitu kingine sometimes mtu inabidi ukubali mwenzio anapofanya vizuri hivi na hivi na hivi alafu lazima ujue pia siku zote adui yako mweke karibu so kama mimi na dimples na wewe ulikuwa hapo hapo na mimi nipo sasa baadaye nikajiuliza yani kauli ile ilinitesa kwa muda mrefu sana wakati huo tayari kuna vitu vingine na viona vinaendelea umeendelea kwa mimi nikajiuliza kwa mimi kumbe na wewe kwa karibu kama adui kuwahi kumuuliza lakini ndio kitu tunachoweza kusema kwa sababu vitu hivi vinavyoongea kwa uchungu umenelewa kwa sababu mimi nimekuwa loyal nimekuwa 
nimejaribu kuitwa kila jina kutokana na kujua huyu ni mwanangu lakini mimi naweza kusema sina uadui sina tatizo lolote na love ya kutosha na siku zote huwa naongea ukweli kuna siku moja mtu alishangaa ananikuwa na nasemaje da Mungu bwana kwa sababu siku moja niliona di ameposti yuko na Fali Pupa anafanya kazi kwenye album ya Fali Pupa nikawa tena sio di nimemwambia salam nikamwambia da maisha ya utaki kweli kukata tamaa Fali alikuwa anamsumbua di wakati di anataka collab na Fali leo hii di ameongeza ame juhudi kama msanii mkubwa Fali mwenye kaja kufanya collab na nani na di kwa utaki kukata tamaa kwa hiyo mtu kama ukiangalia hata kiakili unaweza kujua kabisa kwamba mimi sina tatizo. Mm. Umeelewa? Yaani mimi siku zote hata aende wapi. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Hata leo hii aseme ataperform wapi wapi wapi. Mimi nachoamini tu ni kwamba kule anakoperform atafungua njia kwa wengine. Because leo utaenda wewe utaenda mara 10 mara ya 11 anasema basi acha tujaribu mwingine anaweza akawa msami. Umeelewa bwana? aneza akawa bil nasi aneza akawa nani lakini pia we umechangia kwa mimi naweza kusema kwamba hata katika mziki wetu kiukweli amechangia kutengenezea ramani kwa namna moja ama nyingine mm. sina haja ya kumchukia wala mm. sina chuki lakini inakuuma unapona yule mtu ambaye umeshavumilia mengi unamfanya pia kama ndugu yako sometimes anakuja anaongea vitu vingine ambavyo havifai katika jamii kwa mimi sina tatizo lolote mwenye Mwenyezi Mungu atusamee kama kuna like sign nimeteleza Mwenyezi Mungu pia nitamee vile vile I like that double xla clouds of fam vipi wewe na Mubenda meneja wako ambaye mlianza kufanya naye kazi muda mrefu pamoja Um, Tetesi ambazo zipo kinondoni acha tunilete ushila wadu hapa kwamba <laughs> inasemekana ulimfumania Mubenga yuko na demu wako ndio sababu ya wewe na yeye mimi tena yeah. mimi tena ambaye sina demu tena nimemfumania mtu na demu wangu hii <laughs> <laughs> nchi kiboko bwana <laughs> Manake inchi unakuwa kama punda yule. Ukiwa na punda umembebesha mizigo angalia yule anamtesa mnyama. Ukichukua ile mizigo ukiibeba mwenyewe. Wewe yani wewe yule mtu mbumbavu anabeba mizigo anamwacha kumbebesha punda. Umeelewa watu hawana jema. <laughs> Siku zote watu wataongea tu. Lakini ninachoweza kusema sio kweli. Mubenga yeye aliniambia mbele ya Nedi, ta Nedi mnaweza kumuuliza kwamba anataka kufanya mambo yake anahisi labda kama hana maslahi afaidiki na nini nikajaribu kuongea naye lakini akasema ndio hivyo ameamua kwa sababu hata story anazozisikia kwamba mimi tajiri na mnyonya na nini akasema basi sina kingine cha kumconvince cha kusema nisemwe sijui wewe utajiri wangu labda alikuwa na mtu benki kam kamtonya bwana jamaa huku ana bi 4 mm. eh, mbona wewe kama unaunga unga hivi mm. umeelewa lakini na nilikuwa nakaa naye kwangu kabisa lakini sasa ilipotokea mambo hayo yamekuja mambo mengi lakini Mubenga mimi ni zaidi ya ndugu yangu kwa hiyo sipendi sana kuongelea mambo hayo kwa sababu utaanza tena kuyachimba chimba mengine hivi na hivi tokea hivi vizuri unajua ni uh, tukae tu uh, kimya kimya yaishe yeye yeah, ameshaanzisha kampuni yake Bengaz Entertainment mimi na, nasema naweza kum, kumsupport kwa popote anapotaka kusupportio kwa sababu mwisho wa siku ni riziki hata mimi nilikuwa top band kwa TID lakini nikatoka nika nikawa najitegemea mwenye kwa pia ni mmoja maendeleo afu wewe ujua labda uko alikwenda ndio riziki yake iliko labda ikaongezeka zaidi umeelewa kwa hiyo haya ni maisha kwa hiyo yeye mwenyewe alisema bwana nataka kufanya mambo yangu mwenyewe sasa sawa